我们离开广元后，跨越川陕边界，来到了陕西汉中，它是汉族得名缘起之地。我们已经进入汉中了，我感觉来到大城市了，因为之前我们一直都在县里啊。嗯。汉中之于陕西是一个极其特殊的存在，它与关中及其以北地区隔着一道秦岭，所以无论是从自然还是从文化角度出发，它都相对独立，在某些地方甚至更趋近于巴蜀。实际上，在元朝以前，汉中长期归巴蜀地区管辖，可它为什么会被划入陕西呢？汉中的饮食受巴蜀地区的影响十分深刻，喜爱酸辣口。汉中的热面皮儿是当地最有代表性的美食。一到汉中，我们就想赶紧找一家面皮店填饱肚子。大灾难事件，就我们来到这边想尝一尝这个面皮，结果没有了，我们只能再找一家了。我们再找找吧。其实我挺愿意走这种小巷子的，因为我觉得这种小巷子，哇，有小狗，好好看。前方一百米。就我平时在成都的时候也特别愿意，就是包括之前在北京工作，包括在青岛，其实都特别愿意去走街串巷，就是去一些小巷子、更市井的地方，因为它确确实实能够比较好的能够代表地方文化，就很多营销是渗透不到这种更市井的地方来的。就所以说，他的东西是最淳朴、是最纯粹或者最原始的，然后是不加伪装的，是不加营销的。理性评价啊，汉中面皮在味道和口感上的两大特点分别是香辣、净爽。辣椒感觉特别香啊，对，而且是很大块的辣椒，它不是辣椒面儿，它是块儿，这么大一片辣椒。它大碗也挺大的，没想到大碗这么大，但我也要一小碗好了。这个好香，好香。我拌的时候就不太香了，还没吃。是。你看这个辣椒的味道，跟在四川的辣椒的味道不太一样。感觉这个主打一个香辣，面皮的这个样态，它是很像，就是关中地区的美食，但是它的这个这个皮儿的这个口感，又很像南方的这种粉皮儿、米皮儿的这个味儿，所以它其实也算是一种融合。这种融合，嗯，反而创造出了一种很特殊的东西，就是非常奇特。真的，我觉得如果有机会来汉中，真的要尝尝这个，真的非常好吃。这个面皮儿是用面做的吗？大米做的，卖、哦、东西都叫的面皮哦。这样，大米做的，哦、面做的没什么好吃。对，我感觉它口感非常软，就、啊、对，不像那个面做的。我看这里都给四川也爱吃辣。哦，是。吃完了面皮，我们直奔古汉台。古汉台是刘邦做汉中王时的王府，因为是星期一，这里没有开门。前面提到过，汉族的名字始于汉中，更准确的说是始于川流于汉中的那条汉水，也叫汉江。汉江从秦岭南路发端，是长江的重要支流。古书上常讲其与长江、黄河、淮河并列，称为江淮河汉。因为汉水这座城市被命名为汉中，后来刘邦在汉中发迹，他便将自己建立的。国家定名为汉，汉武帝南征北伐，汉军威名响彻四方，外族称我们为汉人。这个名字最后就演化成了汉族。汉中坐落在汉中盆地，相比于南部的米仓山，北部的秦岭如同天堑，难以逾越。因此，汉中在历史上主要划分在巴蜀地区。这样的地理划分被称之为山川行变。但历朝历代巴蜀常常坐拥汉中，据秦岭自守。到了元朝，为了强化对各地的控制，统治者在行。政划分上采取了一些措施，将汉中划归陕西，这就相当于进驻巴蜀的钥匙交给了陕西，以达到了一个相互牵制的效果。从某种程度上来说，汉中在历史上一直作为前线存在。时至今日，烽烟消散，汉中也不再那么紧绷，变成了一个闲适宜居的、具有独特风格的城市。在汉江边骑骑车，深入城市的巷道，你会感到，此时此刻，它既不是陕西，也不是四川，它就是汉中。
。我们常听西南联大的故事，但你听说过西北联大吗？抗日战争时，京津的诸多高校一路西迁，汇聚汉中，在一个叫古路坝的地方建立了西北联大。古路坝因此与重庆沙坪坝和成都华西坝并称为文化三坝。下一站，我们将深入汉中城固县古路坝村，寻找消失的西北联大。